வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஓஎஸ் திடீரென கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அதோடய டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை வீடியோஸ் என்னோட ஒரு முக்கியமான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எப்படி எடுக்கிறது அவ்வளோதான் டேட்டா போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அது ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அதுக்கான வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நார்மலாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வரும் அப்போ நீங்கள் ஷிஃப்ட் எஃப்டன் கொடுக்கணும் அப்போ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎம்டி ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கமாண்ட் கமாண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் நோட் பேட் டாட் இஎக்ஸி அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் நோட் பேட் டாட் இஎக்ஸி அப்படின்னு டைப் பண்ண உடனே என்ட்ரு ஆடிங்க என்ட்ரு அடித்த உடனே உங்களுக்கு நோட் பேட் ஓப்பன் ஆகும் நோட் பேட் ஓப்பன் ஆன உடனே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ அதாவது டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது கொடுங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் கீழே டாக்குமெண்ட் டைப் இருக்கும் அதை வந்து ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கோங்க மாற்றிக்கிட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கான விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆன ட்ரைவ் எதுன்னு பாருங்கள் அதாவது சி ட்ரைவ் எதுன்னு பாருங்கள் செக் பண்ண உடனே உள்ளே போங்க உள்ளே போனோடனே நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்க்கான எல்லா ஃபைல்ஸும் அங்கே தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது கீழே யூசர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் யூசர் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது யூசர் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் தான் உங்களோட லாகின் நேம் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் டெஸ்க்டாப் டவுன்லோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுதானே உங்கள் டாக்குமெண்ட்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் அங்கே ஃபைல்ஸ் எதுவுமே காமிக்கலைன்னா ஒரு முறை கீழே ஃபைல் டைப்பை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்னு இருந்தால் அங்கே எதுவும் வராது அப்போ வந்து நீங்கள் ஹால் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இது ஓகே இதுதான் கரெக்டான ஃபோல்டர்னா அந்த ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிக்கிட்டு வேறு ஒரு ட்ரைவில் அதாவது சி ட்ரைவ் இல்லாத ட்ரைவ் வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரைவில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இந்த ட்ரைவில் பேக்கப் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நியூ ஃபோல்டர் அங்கே பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் வராது உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் கொடுங்க ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ ஃபோல்டர் வந்துடும் நியூ ஃபோல்டருக்கான நேமும் கொடுத்துருங்க இன்னொன்று நியூ ஃபோல்டருக்கான நேம் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு காமிக்காது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் ரீவ் நேம் கொடுத்தது உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் அங்கே காப்பி பண்ண ஃபோல்டரை இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேஸ் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நான் ஸ்பீடு பண்ணுறேன் நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ அது மாதிரி அட்மிஷன் அட்மின் பர்மிஷன் கேட்கும் அப்போது வந்து நீங்கள் கீழே டிக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு அந்த அதில் அந்த விண்டோவில் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஃபோல்டர் அங்கே அதாவது யூஸரோட ஃபோல்டர் வந்திருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் டெஸ்க்டாப்ஸ் டவுன்லோட்ஸ் எல்லா ஃபைல்ஸ் நீங்கள் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தீங்களோ எல்லா ஃபைல்ஸும் அப்படியே வந்துடும் இது முடிஞ்ச பின்னாடி ஓகே இது ஓஎஸ் மாத்திரம் பின்னாடி கரெக்டாக வருதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓஎஸ் முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிப்போம்
இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்ச பின்னாடி நம்ம திஸ் பிசிக்குள்ளே போகவும் போயிட்டு எந்த ட்ரைவ்குள்ளே நம்ம பேஸ் பண்ணுமோ அந்த ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுறப்போ நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துருச்சு எந்த ஒரு டேட்டாவும் லாஸ்ட் ஆகலை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட் உங்களுக்